வணக்கம் மக்களே வெல்கம் டு ரெண்ட ரேஸ் நான் குரு குகுல்ராஜ் இன்றைக்கி நம்ம என் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆர்ஆர்பி என்டிபிசிக்கு மேக்ஸ் எப்படி நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அது எப்படி நம்ம ரெடி ஆகுறது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதற்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவை உங்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்குமே ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க ரைட் ஸோ எவ்ரி டே நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சு மணிக்கு நம்மளுடைய லைவ் செஷன் இருக்கும் அந்த லைவ் செஷனையும் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அட்டன் பண்ணுங்கள் ரைட் ஆர்ஆர்பி என்டிபிசியில் சிலபஸ் என்ன அதுக்கு நம்ம எப்படி மேக்ஸ் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது எங்கேருந்து சார் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எப்படி படித்தா கொஞ்சம் ஈஸியாக நம்மளால் மேக்ஸ் வந்து ரெடி பண்ண முடியும் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் ரைட் ஸோ அதற்கு முன்னாடி நம்மளுடைய வறண்ட ரேஸில் ப்ராக்டிஸ் வில்லேஜ் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸ் இருக்குது இது எங்கே இருக்குது சார் அப்படின்னா சென்னையில் குன்றத்தூரில் இருக்குது இந்த ப்ராக்டிஸ் வில்லேஜ்னால் என்ன சார் அப்படின்னா நீங்கள் தங்கி படிக்கலாம் அங்கேயே சரிங்களா நீங்கள் அங்கேயே ஸ்டே பண்ணி அங்கேயே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ மார்னிங் சிக்ஸில் இருந்து நைட்டு ஒரு டென் ஓ கிளாக் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் ஷெடியூல் கொடுத்துருவாங்க அந்த ஷெடியூலை ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு கூடவே உங்களுக்கு ஒரு மென்டார் இருப்பாங்க ஸோ ஒன் ஆன் ஒன் மென்டார் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு எனி டைம் கைட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மென்டார் இருப்பாங்க உங்களுக்கு அவங்க சொல்லி தர சொல்லி உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்ததுனா உங்களுக்கு கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ கூடவே இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு கைடன்ஸ் இருக்கும் கூடவே நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா சார் நம்மளுக்கு இங்கே ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஃப்ரீ ஜோன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஃப்ரீ ஜோன்னா எதனால் அப்படின்னா அங்கே நம்மளுக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் அலவுடு இல்லை ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் இல்லை அப்படின்னாவே இப்போ நம்மளுக்கு கிட்டத்தட்ட ஹாஃப் ஆஃப் த டைமை நீங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் தான் கழிப்பீங்க அது நம்மளுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அட்வான்டேஜாக இருக்கும் ஸோ முழு நேரம் நம்ம ஃபுல்லாக கா ஸ்டடீஸை மொத்தம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் ஒரு மூணு மாதத்துலேருந்து ஒரு ஆறு மாதத்துக்குள்ளே நம்மளால் ஒரு எக்ஸாமை கிராக் பண்ணணும் அப்படின்னா டெஃபினட்டாக இது வந்து நல்ல சாய்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி டீடெயில்ஸ் வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லிங்க் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த லிங்க்கை ப்ரெஸ் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம டீம் உங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க ரைட்டா எஸ் ஸோ ஹவு டு ப்ரிப்பேர் என்டிபிசி மேக்ஸ் ஸோ என்டிபிசியில் நமக்கு மேக்ஸ் சிலபஸ் இதுதான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மேக்ஸை நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது எங்கேருந்து சார் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல்ல நம்ம ரெடி ஆக வேண்டியது சரிங்களா நீங்கள் வந்து காம்படிஷன் எக்ஸாம்ஸில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து உள்ளே போகிறோம் சார் இப்போ தான் முத முதல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம கேல்குலேஷன் பாட்டை தான் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா ஏன்னா நம்மளுக்கு கேல்குலேஷன் பாட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு மேஜர் பாட் ஏன்னா எல்லா டாப்பிக்லேயுமே நம்மளுக்கு கேல்குலேஷன் பாட்டு இல்லாமல் இருக்காது சரிங்களா ஸோ ஒரு சில டாபிக்ஸ் நம்மளுக்கு கேல்குலேஷன் மேஜராக இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து ஃபார்முலாஸ் மேஜராக போட்டு நம்ம அப்படியே சப்ஸ்டூட் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும் பட் மேக்ஸிமம் டாபிக்ஸில் கேல்குலேஷன் தான் பிளேஸ் அ மேஜர் ரோல் அப்போ கேல்குலேஷன் நல்லா பண்ணால் தான் நம்மளால் வேகமாக போட முடியும் இட்ஸ் ஏன்னா இது நம்மளுக்கு காம்படிஷன் எக்ஸாம் அப்போ காம்படிஷன் எக்ஸாமில் மற்றவங்கள விட நீங்கள் எவ்வளோ வேகமாக போடுறீங்க அந்த ஸ்பீடுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்குது அப்போ கேல்குலேஷன் பாட்டை நம்ம ஃபஸ்ட்டு இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிக்கணும் கேல்குலேஷன் பாட்டை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்ம என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னென்ன கேல்குலேஷன் பாட்டிலலாம் இருக்குது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அடிஷன் சப்ராக்ஷன் சார் அடிஷன் சப்ராக்ஷன்லாம் தெரியாதா அப்படின்னா தெரியும் ஆனால் எவ்வளோ வேகமாக நம்ம போடுவோம் அப்படின்றது முக்கியமான பாட் சரிங்களா அதனால் உங்களை நீங்கள் என்ன பண்ணோம் தயார்படுத்திக்கணும் இன்னுமே நம்மளுக்கு அஞ்சு ப்ளஸ் ஆறு அப்படின்னா விரலை விட்டு கூட்டுற மாதிரிலாம் இருப்பாங்க அப்போ அதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோம் நம்ம தவிர்த்துக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு சின்ன சின்ன கேல்குலேஷன் எல்லாத்தையும் மைண்ட்லேயே நம்ம போட கற்றுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அதே மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் சார் மல்டிப்ளிகேஷன் டிவிஷன் அப்படின்னு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக வந்து டேபிள்ஸ் பிளேஸ் ஏ மேஜர் பார்ட் இது நம்மளுக்கு நல்லா தெரியணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டேபிள்ஸ் தெரியணும் இல்லையா அப்போ டேபிள்ஸ் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஓரளவுக்கு படித்து வச்சுக்கோங்க அப் டு ஒரு டுவெல் டேபிள் வரைக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரைம் நம்பர் டேபிள் தேர்ட்டீன் டேபிள் செவன்டீன் டேபிள் அண்ட் நைன்டீன் டேபிள் ஏன்னா இதெல்லாம் அடிபடுற மாதிரி தான் மேக்ஸிமம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கொஸ்டின்ஸில் அந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன்லேயோ அல்லது உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு அரித்மெட்டிக் சம்ஸ்லேயோ நம்மளுக்கு கேல்குலேட் ஆகிற மாதிரி கொடுப்பாங்க அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ரைம் நம்பர் டேபிள்ஸும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் பன்னெண்டு வரைக்கும் எல்லா டேபிளையும் கற்று வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம நிறைய வந்து கேல்குலேட் பண்ண பண்ணால் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம கற்றுக்கலாம் சரிங்களா ரைட்
சிம்பிளிஃபிகேஷனை முதல்ல நம்ம தயார்படுத்திவோம் எப்படி நம்ம போர்ட் மார்க்ஸ் ரூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணுறது எப்படி வந்து ஒரு நார்மல் கேல்குலேஷன் எப்படி பண்ணுறது இதெல்லாம் ஃபஸ்ட் நம்ம ஸ்ட்ராங் பண்ணிக்கணும் டெய்லி கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் மந்த் வரைக்கும் ஆச்சும் நம்ம டெய்லி சிம்பிளிஃபிகேஷனை போட்டு பார்க்கணும் டெய்லி ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் போட்டு பார்க்கணும் அப்போ தான் அந்த சிம்பிளிஃபிகேஷன் டாப்பிக்கில் ஸ்ட்ராங் ஆக முடியும் சரிங்களா நம்பர் சிஸ்டம் அடுத்தது ஸோ நம்பர் சிஸ்டம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் எல்சிஎம்ஹெச்சிஎஃப் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்பர்ஸை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் சரிங்களா நம்பர்ஸை பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் சிம்பிளிஃபிகேஷன்லேயும் அல்ஜிப்ரா ரிலேட்டட் சிம்பிளிஃபிகேஷன்லாம் நமக்கு வரும் சரிங்களா அதாவது ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணி போடக்கூடியது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் பேஸ் பண்ணி வரக்கூடிய சம்ஸ் நமக்கு இருக்கும் அதனால் ஃபார்முலாஸும் நம்மளுக்கு ரொம்ப 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 முக்கியம் சரிங்களா இப்போ நம்பர் சிஸ்டம்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா என்ன சார் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நம்பர் சிஸ்டமில் என்னென்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ முக்கியமான பார்ட் மேஜர் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் சரிங்களா டிவிசபிலிட்டி ரூல்ஸ் கண்டிப்பாக நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் டிவிசபிலிட்டி ரூல்ஸ் நம்மளுக்கு ஏன்னா அந்த பார்ட் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு டிவிஷன் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதற்கு பிறகு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுத்தடுத்து போகக்கூடிய சம்ஸ்லேயும் பின்னாடி போகக்கூடிய டாப்பிக்லேயும் நம்மளுக்கு அது ஒரு மேஜர் பார்ட்டாக வரும் ரைட் சார் டிவிசபிலிட்டி ரூல்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ்லாம் பார்த்தாச்சு ஏபிஜிபி அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் ஜாமெண்ட்ரிக் ப்ரோக்ரஷன் சரிங்களா அதுலேயே ஸ்பெஷல் சீரீஸும் இருக்கு சம் ஆஃப் என் நேச்சுரல் ஸ்கொயர் சம் ஆஃப் என் நேச்சுரல் கியூப் இந்த மாதிரி பாட்டெலாம் இருக்கு அதெல்லாம் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சரிங்களா ரைட் சார் இப்போ ஏபிஜிபி டிவிசிபிலிட்டி ரூல்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு பிறகு யூனிட் டிஜிட் ஏன்னா இந்த கான்செப்ட்லாம் நமக்கு நமக்கு யூனிட் டிஜிட் கான்செப்ட்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மற்ற எல்லா சம்ஸ்க்குமே ஈவன் சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஆகட்டும் அல்லது மற்ற டாப்பிக்கில் கூட ஒரு கேல்குலேஷன் பார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா யூனிட் டிஜிட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஆன்சரை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் பட் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன பண்ணிருக்கணும் நம்பர் சிஸ்டத்தில் தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் ரிமைண்டர்ஸ் சரிங்களா ரிமைண்டர் கான்செப்ட் ரைட் இப்போ நம்பர் சிஸ்டம் முடிச்சுட்டேன் சிம்பிளிஃபிகேஷனில் சேம் அதே மாதிரி போர்ட் மாஸ் ரூல்ஸ் ஃபார்முலாஸ் பேஸ்டு சரிங்களா அல்ஜிபிரிக் ஃபார்முலாஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த மாதிரி ஃபார்முலாஸ் பேஸ்டு போர்ட் மாஸ் ரூல்ஸு அப்புறம் நம்மளுக்கு ஸ்பெஷல் ட்ரிக்ஸு சரிங்களா நைன் மல்டிபிகேஷன் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்பெஷல் கேல்குலேஷன்ஸு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சிம்பிளிஃபிகேஷன் எல்லாத்தையும் முடிச்சிடுறோம் எல்சிஎம் ஹெச்ஏஃப்லேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்சிஎம் ஹெச்ஏஃபில் நார்மலாக நம்மளுக்கு ஃப்ராக்ஷனுக்கு எப்படி எல்சிஎம் எடுக்கிறது சரிங்களா டெசிமல்ஸ்க்கு எப்படி எல் எல்சிஎம் எடுக்கிறது சரிங்களா ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் கான்செப்ட்டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏன் டிபி அந்த கான்செப்ட்டு சரிங்களா இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பார்த்துறோம் எல்சிஎம்ஹெச்எஃபில் சரிங்களா இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அரித்மெட்டிக் கான்செப்ட் அரித்மெட்டிக் டாப்பிக்கில் முக்கியமான டாபிக் என்ன சார் அரித்மெட்டிக் டாபிக் உள்ளே வரேன் அதில் முதல்ல என்ன சார் ஆரம்பிக்கிறது எடுத்தோடனே நான் போய் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தா எனக்கு புரியுமா டைம் அண்ட் ஒர்க் பார்த்தா புரியுமா அப்படின்னா புரியாது முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பிள்ளையார் சொல்லி போடணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவையானது என்ன சார் அப்படின்னா இந்த இதெல்லாமே நம்மளுக்கு கேல்குலேஷன் பாட்டுக்குள்ளேயே எடுத்துடலாம் சரிங்களா கேல்குலேஷன் பாட் முடிச்சுட்டு இதை நம்மளுக்கு வந்து அடுத்து நம்ம உள்ளே வரது நம்பர் சிஸ்டம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் எல்சிஎம்ஹெச்எஃப்லாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு கவர் பண்ணிடலாம் முடித்ததுக்கு பிறகு ரேஷியோ ப்ரப்போஷனும் பர்சன்டேஜும் சார் சரிங்களா ரேஷியோ ப்ரப்போஷன் பர்சன்டேஜ் இது ரெண்டும் ரொம்ப 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 முக்கியமான டாபிக் சரிங்களா இந்த டாப்பிக்கை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு நிறைய டாபிக்ஸ் உள்ள இன்டீரியராக நமக்கு இருக்கும் அப்போ மற்ற டாபிக்ஸ் உள்ளே புரியணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த டாப்பிக் நமக்கு புரியணும் இப்போ ரேஷியோவில் நம்ம என்னென்ன சார் பார்ட் பார்க்கணும் அப்படின்னா ரேஷியோக்குள்ள ரேஷியோ எப்படி மெரிச் பண்ணுறது சரிங்களா நம்மளுக்கு ரேஷியோஸ்லேயே வந்து டூப்ளிகேட் ரேஷியோ சப் டூப்ளிகேட் ரேஷியோ ப்ரப்போஷன்னா என்ன ஸோ இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடணும் இன்வர்ஸ் ரேஷியோனா என்ன சரிங்களா இது எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடணும் அப்புறமா நம்மளுக்கு பார்ட்னர்ஷிப் ஏஜஸ் இந்த கான்செப்டில் தான் நம்மளுக்கு வரும் பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்ற டாப்பிக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்டும் ஏஜஸ்
சரிங்களா நெட் சேஞ்ச் எஃபெக்டிவ் பர்சன்டேஜ் ஆர் பர்ஸ் நெட் சேஞ்ச் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பர்சன்டேஜ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் சொல்லலாம் சரி ஓகே டன் இப்போ பர்சன்டேஜ் கான்செப்ட் எல்லாத்தையும் நான் முடிச்சிட்டேன் இப்போ இதுல வேற என்ன இருக்கு அப்படின்னா மார்க்ஸ் பேஸ்டு பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் பேஸ்டு சம்ஸ் எலெக்ஷன் பேஸ்டு சம்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் வரும் ரைட்டா சார் இப்போ பர்சன்டேஜ் நம்ம வந்து ரேஷியோ ப்ரொபோஷன் தெளிவாக நான் பார்த்துட்டேன் சார் இதற்கு அப்புறம் உள்ள இருக்கக்கூடிய அரித்மெட்டிக் டாபிக் உள்ள போகலாம் சரிங்களா அதாவது இப்போ ரேஷியோ பேஸ் பண்ணி பர்சன்டேஜை பேஸ் பண்ணி நமக்கு என்னென்ன சம் சார் டாபிக் வரும் அப்படின்னா எல்லா டாப்பிக்கும் ஆல்மோஸ்ட் நம்மளுக்கு இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு இருக்கும் அரித்மெட்டிக்கில் பர்சன்டேஜ் பேஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இருக்கும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக பர்சன்டேஜ் அண்டு ரேஷியோ ப்ரொபோஷன் பார்த்துருக்கணும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் முடிச்சுட்டு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்க்கலாம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் இதுலேயும் பர்சன்டேஜ் கான்செப்ட் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் ரேஷியோ கான்செப்ட் நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் இந்த டாபிக்ஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக இந்த ரெண்டு டாபிக்ஸ் பார்த்துருக்கணும் ரேஷியோவில் நமக்கு பார்ட்னர்ஷிப் அண்ட் தன் ஏஜஸ் பார்ட்னர்ஷிப் முடிச்சுட்டு ஏஜஸ் ஏஜஸ் முடிச்சுட்டு அலிகேஷன் மிக்சர் அலிகேஷன் மிக்சர் நம்ம நிறைய டாப்பிக்கில் கொஞ்சம் ஈஸியாக போடுறதுக்கு இந்த டாபிக் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அலிகேஷன் மிக்சர் டன் இப்போ நமக்கு இந்த டாபிக் எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டேன் சார் டைம் அண்ட் ஒர்க் நம்ம பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி டைம் அண்ட் ஒர்க் கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த டாபிக்கு முன்னாடி எல்சிஎம் வச்சு பார்த்துருக்கணும் ஏன்னா எல்சிஎம் எல் மேக்சிமம் சம்ஸ்ல நம்ம எல்சிஎம் எடுக்கிற மாதிரி தான் நம்மளுக்கு சம்ஸ் வரும் அதனால எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப் நம்ம பார்த்துட்டு என்ன பண்ணலாம் ஸோ டைம் அண்ட் ஒர்க் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அந்த டாபிக் பார்த்துருக்கணும் இதுலேயும் நமக்கு ரேஷோ அண்ட் பர்சன்டேஜ் கொஞ்சம் உள்ள வரும் அதனால இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அப்புறமா டைம் அண்ட் ஒர்க் போகிறேன் டைம் அண்ட் ஒர்க் கான்செப்ட் பேஸ் பண்ணி தான் பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம் இருக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பார்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம் ரைட் இப்போ டைம் அண்ட் ஒர்க் உடைய சிம்லர் தான் நம்மளுக்கு டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸும் சார் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸும் நம்மளுக்கு டைம் அண்ட் ஒர்க்கும் நியர் பை கொஞ்சம் ரிலேட்டபிளாக இருக்கும் அதனால் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் டைம் அண்ட் ஒர்க் முடிச்சுட்டு டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பார்க்கலாம் டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்ததுக்கு பிறகு ட்ரெயின்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய ட்ரெயின்ஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய போர்ட்ஸ் நம்ம கிளியராக பார்த்துக்கணும் சரிங்களா அந்த ட்ரெயின்ஸ் அண்ட் போர்ட்ஸும் நம்மளுக்கு டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ரைட் சார் இப்போ இதெல்லாம் முடிச்சாச்சு மென்சுரேஷன் மென்சுரேஷன் தனி சரிங்களா இதெல்லாம் அட்வான்ஸ் மேக்ஸ் ஸ்கூலில் வந்துடும் மென்சுரேஷன் அப்புறம் அல்ஜிப்ரா ட்ரிக்னாமெண்ட்ரி ஜாமெண்ட்ரி சார் இது எல்லாமே நமக்கு அட்வான்ஸ் மேக்ஸ் சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ இது எல்லாமே நமக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தனி சாப்டர் இது நீங்கள் ஃபுல்லாக இந்த அரித்மெட்டிக்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த அட்வான்ஸ் மேக்ஸ் ஸ்கூலில் நமக்கு வரலாம் சரிங்களா சார் இது எல்லாமே கான்செப்ட் ஓரியன்டட் சரிங்களா இது நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் நிறைய எல்லாமே நம்மளுக்கு ஃபார்முலா ஓரியன்டட் கான்செப்ட் ஓரியன்டாக இருக்கும் சரிங்களா அது ஃபார்முலாஸ் ஓரியன்டாக இருக்கும் அப்போ நம்மளுக்கு நம்ம இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கடைசியாக நம்ம வந்து சாப்டராக பார்த்துக்கிறேன் அதற்கு முன்னாடி இந்த ஆர்டர் எல்லாத்தையும் முடிச்சிடுறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு இம்ப்ரூவைஸ் பண்ண வேண்டியது கேல்குலேஷன் பார்ட் அப்புறம் நம்ம நம்பர் சிஸ்டம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் எல்சிஎம்ஹெச்எஃப் முடிச்சுட்டு பிறகு நம்ம ரேஷியோ பர்சன்டேஜ்குள்ளே வந்துடுறேன் சரிங்களா சார் இதில் ஆவரேஜ் ஒரு டாபிக் இருக்குது ஆவரேஜும் ஓரளவுக்கு பேசிக்கான ஒரு டாபிக் தான் சரிங்களா ஸோ ஆவரேஜ் அப்படின்ற டாபிக் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் ரேஷியோ முடிச்சுட்டு அடுத்து ஆவரேஜ் டாபிக் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஆர்டரில் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது டெஃபினட்டாக நமக்கு அந்த மேக்ஸ் டாபிக் அப்படின்றது கொஞ்சம் ஈஸியராக இருக்கும் கொஞ்சம் நமக்கு வந்து சால்வ் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட தேவையில்லை இது எதற்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா எடுத்த உடனே போய் ப்ரிப்ரேஷன் நம்ம பண்ணுறோம் ஓகே சிலபஸ் இருக்கா நான் ஸ்ட்ரைட்டாக டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் போய் பார்க்குறேன் நம்மளுக்கு புரியாது சரிங்களா ஏன்னா டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸில் இன்வர்ஸ் ரேஷியோன்ற ஒரு கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது எங்கே சார் இருக்குது நமக்கு ரேஷியோ ப்ரொப்போஷனில் நமக்கு இருக்குது ஸோ அதை நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ரைட் இப்போ டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் நமக்கு எல்சிஎம் எடுக்கக்கூடிய ஒரு கான்செப்ட் நமக்கு வரும் அப்போ எல்சிஎம் கற்றுக்காமல் நம்ம டைம் அண்ட் ஒர்க்குள்ள போனோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அது கடினமாக இருக்கும் சரிங்களா அப்போ அந்த ஆர்டரில் நம்ம யூஸ் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு மேக்ஸ் வந்து கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் சரிங்களா இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் எல்லாருமே லைக்கை போட்டு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா இல்லையா அப்படின்றத கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க மறக்காம உங